പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ കേദാർനാഥിലേക്ക് തീർത്ഥാടന പ്രവാഹം മോദിയുടെ ധ്യാനത്തിന് പിന്നാലെ കേദാർനാഥിലെ രുദ്രാഗുഹയും തീർത്ഥാടനവും ട്രെൻഡായി മാറിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വോട്ടെടുപ്പിനിടെ മെയ് പതിനെട്ടിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രുദ്രാഗുഹയിൽ ധ്യാനത്തിനെത്തിയത് മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ ആശ്ചര്യമായ പ്രതികരണമാണ് തീർത്ഥാടകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് രാജ്യത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി ആളുകളാണ് ധ്യാനമിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതും ഇവിടം സന്ദർശിക്കാനായി എത്തുന്നതും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ബുക്കിംഗുകൾ നടത്തുന്നത് തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായതോടെ രുദ്രാഗുഹയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റൊരു ഗുഹ കൂടി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യനിർമ്മിത ഗുഹയല്ല ഇതെന്നും പ്രകൃതിദത്തമായ പാറയിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്നതിനാൽ പുതിയ ഗുഹ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിടും രുദ്രാഗുഹയിൽ ധ്യാനമിരിക്കാൻ തീർത്ഥാടകർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കേണ്ടത് ഗുപ്തകാശിയിലും കേദാർനാഥിലും വൈദ്യ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഗുഹയിൽ ചെലവിടാം കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് നടന്നാണ് രുദ്രാഗുഹയിൽ ത്തേണ്ടത് വെട്ടുകലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരം എട്ടര ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് ഈ ഗുഹ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ മാസത്തിൽ കേദാർനാഥ് സന്ദർശിച്ചപ്പോഴാണ് മോദി രുദ്രഗുഹ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഇട്ടത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടി മുകളിലാണ് രുദ്രഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഗുഹ സന്ദർശിക്കാനായി നിരവധി തീർത്ഥാടകരാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നവർ ബേസ് ക്യാമ്പായ ഗുപ്തകാശിയിലാണ് ആദ്യം എത്തുക അവിടെ നിന്നും വൈദ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കേദാർനാഥിലേക്ക് ട്രക്കിംഗ് നടത്താം ട്രക്കിംഗിന് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഹെലികോപ്റ്റർ വഴിയും കേദാർനാഥിലെ ഗുഹയിലെത്താം ഗുഹയിൽ ധ്യാനമിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീർത്ഥാടകർ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണം ഒരു സമയം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഗുഹയിൽ ധ്യാനമിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ജി എം വി എൻ അധികൃതരുടെ സഹായവും ലഭ്യമാണ് കുടിവെള്ളം ഭക്ഷണം വൈദ്യുതി വിശ്രമമുറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഗുഹയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗുഹയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബെൽ അമർത്തിയാൽ അറ്റൻഡറുടെ സഹായം ലഭിക്കും ബുക്കിംഗിന് ശേഷം ഗുഹയിലെ ധ്യാനം ഒഴിവാക്കിയാൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് പണം തിരികെ ലഭിക്കില്ല ബുക്കിംഗിന് ശേഷം റദ്ദാക്കിയ ടിക്കറ്റുകൾ മറ്റ് തീർത്ഥാടകർക്ക് രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം ഇരുപതോളം പേർ ഇതുവരെ ഗുഹയിൽ ധ്യാനത്തിനിരുന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പത്ത് ദിവസം കൂടി മാത്രമേ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഗുഹയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരമുള്ളൂ ഈ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ ഇവിടേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ